ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കിച്ചൺ ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്കും ഉഴുന്നും നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്തത് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് ഉറുക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരയ്ക്കണം ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അരച്ചെടുത്ത ഞുറുക്ക് ഗോതമ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മാവ് എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്ററാണ് ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലിക്ക് നല്ല ഒരു മണമാണ് ഇനി ഒരു ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ഇഡലി തട്ടിൽ വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ടേസ്റ്റിയായ ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അരിയാഹാരം കഴിക്കാത്തവർക്കും ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ താങ്ക്